Gazeti la Mwananchi Mboe msigwa wa utosa uraisi wakata kuchukua form makada saba wachukua wazirejesha Chadema yaweka njia nye, yaweka njia nyembamba kwa wahamiaji kutoka vyama vingine Madam Mboe msigwa hawajarejesha form zile mm. Miongoni mwa najua uh, simu wagombea wa sasa eh, hawajarejesha mm. zifo <coughs> za urais kwa maana kafsi yake ni kama umejitoa mhm eh manake sasa form kisha muda umeshafika mwisho ni kwa jana tarehe 19 basi kama hawajarudisha manake moja kwa moja kwenye mchakato wao hawapo msigwa ni, ni mwenyekiti wa kanda mm. ya, ya nyasa mhm uh, mboe ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa, taifa. Mm-hmm. Kitendo cha mwenyekiti taifa kuchukua fomu ilikuwa ni kuhamasisha labda makada wengine wajitokeze ama ameona ame nini mpaka kutokurejesha fomu yake Ah ni mambo mengi ni masuala tu ya kisiasa na mipango binafsi ya mtu na wengi kuwa kwenye uh, tutamchambua tuna, tuna, tuna kama mwanasiasa tu kwamba amekuwa akichukua fomu kasoro mwaka 2015 ambapo alimwachia uh, mzelo hasa kuchukua fomu kwa hiyo imekuwa tu ni mchakato wa kawaida wa kisiasa yeye kuacha Ah tuna tukaangalia tu kisiasa kwamba labda ameachia wigo sasa watu ambao anaona wana uwezo kwa sababu ukiacha uh, kwamba amekuwa akichukua fomu muda wote tangu amekuwa mwenyekiti lakini kumekuwa kuna midongono hata nje tu ya, ya chama na mfumo wa chama kwamba amekuwa akichukua fomu muda mrefu labda bila kuonyesha matokeo uh, matokeo chanya vitu kama hivyo kwa hiyo ninaona ameuachia huu ulingo kwa watu wengine na inawezekana pia kwa maono binafsi tukiacha kisiasa Uh, kwamba ameona awachie watu wengine waendelee na mchakato na labda kweli alikuwa anahamasisha tu eh, kuonesha njia lakini yeye kama yeye mwaka huu hana nia ya kufanya hivyo kwa tutoke na lipi uh, nafikiri ameamua kuachia ulingo kwa watu wengine kaamua kuachia ulingo kwa watu wengine gazeti la mwananchi nani ni nani uchaguzi wa rais muungano katika picha hapa namuona uh, Bernard Membe lakini wanachama uh, G20 waridhia kusogeza mbele ulipaji madeni. Eh? Ameridhia kusogeza mbele sasa ulipaji madeni. Ambaye anakuwa ni unafuu sasa eh, kwa unafuu. Nchi ambazo tunakopa sasa kwenye ile kundi la G20 zile nchi tajiri pia mm. 20 zile. Shen awapigia debe vijana kura za maoni. Eh? Shen awapigia debe vijana kura za maoni. Eh, ni rais anaelekea kumaliza pia muda wake, sio? Mm-hmm. Ameendelea kuwapigia chapuo vijana. Okay ndio tunatakiwa kuaminika zaidi ya. sana na safari tumejitokeza na wa kutosha mm. na ndio yenye mbembo nyingi eh zipi ah za kutosha za mikokoteni na nini ah acha lakini safari sijaona watu wakila hata kwa mantidije na hivi sijaona bado ah wapo wapo na kule kabisa mimi nimeona clip kama mbili tatu zinazunguka ala kwa wananchi wakasema ah safari hii mtakula sana kwetu kwa hiyo sasa hivi wengi wanajishusha hivi kwenye maisha ya kawaida. Eh, hivi hivi sasa kama tatu hivi watu wanasema mtakula sana huku kwetu na sisi mtakula sana na sisi. Kwani sifa ya umasikini ndio sifa ya kuwa kiongozi bora? Hapana. Na wengi wanashangaa sana na na dhana ya umasikini. Na nimeshangaza uh, dhana ile ya kujidunisha yani kujiona kama wewe ni wakala tu ya kawaida. Eh kwani ukiwa ukizungumza uhalisia wako kuna kuna ubaya. Bana. au sisi umasikini imekuwa ni kama sifa bora sana na, na sijui unajua Victor Simon labda tukio tuenge muda bado tuongelee hili kwa nini hey. imekuwa kukaa kwenye mazingira fulani hivi ndio kuna kufanya mtu uh, uonekane wewe ni, ni, ni kiongozi bora au uonekane basi una tabia njema na si njema haya ndio maana unaona kila mmoja na na mbwembwe zake anaitwa Hassan Idi Mzungu kutoka London Manyoni ameandika hivyo Eh, kumbe wanazichungulia zile akili za wapiga kura basi wanakuja na mbwembwe na vipi kuhusu kuutukuza umaskini eh, sio kuchungulia sasa kwamba akili za wapiga kura wao zinapenda eh, ile hali ya umaskini ukisema swali zuri unaweza kuonekana kwamba ni mwenzetu umeuliza swali swali zuri kwamba yeye anatakiwa aoneshe mfano na njia ya kupenda kwa kuamua kutoka kule waliko na kuwasogeza mbele zaidi yeah. na si kuonekana kama anaungana nao na kukubaliana na kukubaliana na yale mazingira ambayo wananchi wake eh, wapo yani umasikini umekuwa ni jambo la kujifakaisha na kutukuza na kwamba mimi nikiwa masikini ni kitu kizuri umasikini yeah. si kitu wanasiasa ndio wataniona gazeti la uhuru kweli daima tumalize nalo dr mwinyi gumzo pemba gazeti limeandika hivyo apokewa na maelfu ya wananchi akitua kwa mara ya kwanza baada ya kuteuliwa na sisi mkugombea urais Zanzibar wenyeji eh, wakili kishindo chake ni ishara 
ya ujio wa ushindi wa kihistoria kwa chama wagombea watakao kiuka kanuni CCM kuondolewa eh ni gazeti la uhuru limeandika hivyo viongozi wa dini waonywa kujihusisha na siasa Baraza kula wa Islam Tanzania Bakwata mkoa wa Mwanza limewataka viongozi na waumini wa dini wa Kiislamu kwa ni humo kutojiingiza kwenye eh, siasa na kuwaonya wajadhari na mambo uh, na mambo ya makando kando na mambo ya mitandao umeandika hivyo waumini eh, pia ah kutokuji unajua kwenye masuala ya madhabahu masuala ya kiimani sio na jadidi masuala ya kiimani pale sio na jadidi ya siasa ndio akasema wasimi vigumu kujua wasijihusishe katika mambo haya kwa wakienda pale wewe na lengo moja okay yeah mimi nafikiri na hiyo imekaa vizuri mm. e, kwa sababu unajua wapo waumini waendea matofauti tofauti ya kisiasa mm. asa kifiko pale pia ikachapwa siasa maana inakuwa tofauti kwa hiyo nafikiri kwa katika muktadha wa kiimani wadi na masuala ya kiimani peke yake Mchujo wa kwanza wanaotaka ubunge leo serikali yatoa shilingi bilioni ishirini kulipa madeni ya korosho e, ni taarifa hii ipo ambayo inazungumza hivyo serikali e, imetoa takriban bilioni e, 40 waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imetoa shilingi bilioni uh, 20 uh, amini ni bilioni 20 kulipa madeni ya wakulima wasafirishaji wapulizaji wa dawa na waendesha magala ya korosho tandaimba kuleta ndaimba masasi na mtwara bila kusahau kibiti fedha hizo ni kwa ajili ya waliokuwa wamelipwa nusu waliolipwa kiasi na wasiolipwa kabisa amesema uh, rais ametoa hizo fedha kwa ajili ya tandaimba masasi mtwara na kibiti kwa waliolipwa nusu kiasi cha kiasi na wasiolipwa kabisa zitaanza kulipwa leo amesema waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania eh madam rafiki taifa hii tume pata kwa undani zaidi lakini hapa tumsikie waziri mkuu akizungumzia swala hilo. Gharama za usafirishaji, kupitia jeda kutiz na bandari pia. Sasa bado kwenye fedha hii bilioni 23 Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha bilioni 20 kwa ajili ya kulipa wakulima kwa omu hii ni tandaimba, masasi, mtwara pamoja na kibiti. Na sasa fedha hizi zitalipa wakulima wote waliobaki, waliokuwa wamelipwa nusu na ambao walikuwa wamelipwa kabisa. Tutalipa waendesha magala, walikuwa wanatutandaa kwa 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 itolewe na fedha isha tolewa na ulipaji utaanza na utaanza kesho asubuhi nabenda gani wahamasishe wakulima korosho hizi sasa tubadilike tusiuze korosho wa kafi tuuze korosho mbegu kwa maana tubangue wenyewe tuende tuziuze kwenye masoko sikiwa zimebanguliwa ni wape hesabu ndogo korosho zako hizi nzuri za tandaimba kilo tatu za maganda unaweza kupata kilo moja ya korosho zizo mbanguliwa. Kama korosha ya maganda leo na yuza kilo moja shilingi elfu mbili na saba korosho kilo tatu maana ni shilingi elfu saba na mia tano kilo tatu hiyo unazalisha kilo moja ya korosho ilio banguliwa. Kilo moja ya korosho ile banguliwa ni shilingi shina tano elfu toa gharama gharama zile hata kama ingekuwa ni kilo nne hata kama ingekuwa ni kilo tano ukibangua ukiuza shilingi shina tano elfu unapata fedha nzuri tuna faida juu Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumza hayo na Shabani Kumba bana anasema anasema hivi aliyemtukana mama yake matusi ya mgoni kwa kweli jela miaka miwili ni miaka ni midogo sana kaleta gagaziko la moyo anasema hivyo eh kaleta gagaziko kwa Shabani Kumba eh mm. msema gagaziko yes jela miaka miwili yeye nimefurahi hiyo adhabu pia eh furaha yako imeletwa na nini ah unajua mara nyingi huwa tunaona wazazi wakiathiriwa na watoto kimwili lakini tunasahau pia wanaweza wakaathiriwa kisaikolojia kwa hiyo nimefurahi kuona kwamba hata adhabu ya kumwathiri mzazi kisaikolojia na yenyewe ni adhabu ambayo ipo katika mkondo maalum kabisa au mchakato maalum kama wewe ni shea ama mchungaji haipaswi kujihusisha kabisa na siasa maana mshikamawili 
naishia hivyo ametoa Abel Njingu wa Manyoni kaandika ujumbe wake huo. Ah yanasema nani huyu? Anasema Victor asa message yako imejirudia tena. Dolboy tokea kisasa anasema huyo aliyemtukana mama yake na kufungwa gerezani miaka miwili ajui mama yake ni Mungu wake wa pili. Nadhani vijana miadarati na tupeleka pabaya. Huyo nadhani alikuwa anatumia si bure. Mzazi ni wa kumheshimu sana miaka miwili gerezani haitoshi iwe mara mbili mara tano yake ili wengine wajifunze wanaotukana mama zao ameandika makara ndefu sana Dorboy tokea maeneo ya kisasa akaandika hivyo eh kuna mwingine anatuma message anasema Victor na ah sawa anauliza swali hapa kisio baadaye baadaye tukipata nafasi basi tuweza tukasoma pia ujumbe wako hapa Madam Mbivu Mbichi wagombea CCM kesho mzee simaandika hivyo ni baada ya mchujo unaanza leo washindi waonywa kushangilia Mm. Ya. Yeah. Kimya kimya. Eh. Hey. Baka mchakato uishi. Yaani unashinda unaondoka nyumbani, yaani unashinda afu unaondoka kama ulikuepo. <laughs> ah, kama hukuepo. Eh. Hey. Hey. Kimya kimya. Kimya kimya. Au kama hujachukua form vile. Idadi ya wagombea watiania imekuwa kubwa sana mm. safari hii. Ni, ni mwamko wa kisiasa Tanzania kukua kwa demokrasia kwenye vyama vya kisiasa ama ni udhaifu wa kikanuni kwa baadhi ya vyama vya kisiasa ambayo imesababisha E, watu wengi kuweza kuangalia huko ama siasa imegeuzwa kuwafusa tu japo ime naam hilo la mwisho sasa ndio umemalizia vizuri kwamba sasa hivi watu wanatumia siasa kama fursa tumesikia kwamba wengi sasa hivi wawatiania wanafanya hivyo kwa sababu uh, wanasema wanataka majina yao yaonekane kuwemo kwenye zile listi maalumu au yakae katika hifadhi maalumu ambayo eh, kama ikitokea basi kuna teuzi mbalimbali eh, basi wawezi na wao kupata hizo nafasi. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanatiania kujitengenezea nafasi zao. Kwa hiyo hatuna eh, siwezi nikawaita hawa watu ni wanasiasa. Kwa sababu siasa eh, mimi na wewe tunaelewa eh, siasa zina mambo mengi. Lazima uwemo huko kwenye field kabisa. Yes, lazima tayari uwe una misimamo yako. Tunaifahamu. Kwa sababu siasa ni misimamo. Sasa wengi hao hatuwafahamu kwenye misimamo yao, hatuwafahamu hata itikadi zao, hata itikadi yao, sera zao hatuzijui. Na sera si lazima ugongee majukwaani. Mtu unavyoishi misimamo yako tunaelewa. Huyu anaamini hiki na anaamini hili. Wengi hawa tumeona wakiibukia, wale ndio watu walioibukia kwenye siasa. Kwa hiyo hawa tukiwa na siasa fursa. Tukiwa manyoni pale tukashuhudia mchakato wa chama cha mapinduzi takriban kama watia nia 35 katika jimbo la Manyoni Mashariki. Mm-hmm. Eh, na kule magharibi nafikiri wakiwa takriban kama 29 hivi eh. Mm-hmm. Ah, moja kati ya watia nia, moja kikao kilikuwa kinafanyika pale na sisi tukawa tumekwenda tu kama watazamaji na kutazama kile ambacho kinajiri ama sio? Mm-hmm. Ah, akaja mmoja kati ya watia nia wakati sisi tunaelekea kule anajiita mtia nia lakini akawa juu ya ofisi za chama ziko wapi? <laughs> Madam hii ilikuwa ni ishara ya namna gani? Mtia nia kwenye nafasi ya bunge lakini juu ya ofisi za chama chake ziko wapi? Mm-hmm ni kama alichukua fomu akaenda sasa hapa amempotea sasa. Mm. Ni kama alikwenda kwa kubatisha mara ya kwanza. Sasa anataka kwenda kwenye mkutano lakini hapafahamu ameshachangikiwa. Ya, yeah, imefika sehemu bwana Victor kama alivyosema imegeuka fursa kwa sababu kuna watu hata kwa kuzipata hizo fursa hawajui. Huyo uh, mtiaria alikuwa ajuta ofisi iko wapi na akachochekesha kweli kweli lakini ikaleta minomono kwamba inaonekana sasa hivi tukivaa shati fulani hivi na rangi fulani basi unaweza kwenda kwenye ofisi fulani hivi na Uh, Ukao na kiu moja mfukoni hapa ah, kuna moja hii tuseme. Tuna laki moja pale unapata. Ili mradi tu uvae shati nalo sui na hicho chama, alafu ukifika pale wewe kazi yako ni kuuliza tu fomu ziko wapi. Na unazipata. Sasa mchujo ndio umekuwa na sana kuingia sasa katika mchujo. Ah, mm. mara nyingi chekecheo pia, pia si jambo dogo. Kwenye mm. mchujo pale mm. ndipo ambapo tunaweza tunakwenda kuziona sasa zile mbivu na mbichi. Naam. Na mbivu na mbichi ndio tutakwenda kuchuja. Bwana kwa mchakato mimi na sasa ngoja kufungulia milango watu mm. eh ni sura tu la ukaribu kwamba karibuni sio shida lakini sasa huu mchakato ndio kama unavyosema unakwenda kutuambia ni nani eh, mwanasiasa na nani eh, ni wale wachungulia wa, wa fursa kwa hiyo inaonekana vyama vimeingiza fedha nyingi sana vinaweza kama mpata fedha nyingi ambazo zinaweza kusaidia pia kwenye kampeni ukaribu unalipa baba kwa kupitia tu hawa watiania eh, ukaribu unalipa mm mm-hmm. eh. Basa huyo ni sauti ya madam anasema ukali mbana unalipa sana. Pia tuandikie wewe arafa yako kupitia namba ifuatayo. Namba ni 0677090929 muda ukiwa nakimbia sana hapa kabla tujampisha DJ Zeki akafanya ya kwake mambo yakaenda vizuri sana. Tunaestimo 
eh, moja kati ya watu ambao wakikuchukua video unatamani kusema hii video bana naweza nikaenda kuiuza sio kuiuza unaenda unaniliku copy ya bank mmm eh msoko nasema ah huyu jamaa hata kwa muonekano wake wewe utakuwa na unasemaga na nini ana umatemate bank itakuwa na mashati dhaifu sana acha zako na wewe huyo anajoka na mama yake aongezewe miaka ili iwe funzo kwa wengine aitwa Augustino Madeje kutoka Viyula ameandika hivyo Malima Ndande eh Malima Ndande bana anasema Aya waziri mkuu anayoyafanya ni mazuri asante Malima Ndande ameandika hivyo anaitwa nani tano nani tano mchwa kutoka Makande ya Bahi huyo ni mtukana mama yake apigwe miaka mitano ya iwe fundisho anasema hivyo Jamani watoto tumheshimu tuheshimu wazazi eh tuheshimu wazazi amesema hivyo ni mama Hussein ameandika hivyo tutaidi sana tuheshimu wazazi mama Hussein ameandika ujumbe wake huo Madam muda unakimbia sana na muda sio rafiki siku zote eh muda unakimbia sana 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 tafa taarifa hapa na taarifa nyingi zimekuwa ni maswala ya maswala ya uchaguzi uchaguzi tu ndio zimetawala hapa